Oke. Okay. Uh, di video ini saya mau bahas banner uh, Gail. Ya, ini ada banner Gail di sini. Ini bannernya weekly. Menjadi banner mingguan. Uh, siapa tahu nanti di CA ada jadi saya nggak harus bahas dua kali ya kan. Sini ada Gail Blood Hunter sama Gail. Ah, aku paling malas kalau baca kayak gini. Gail Fractured Hunter. Oke. Okay. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua. Mana sih? Susah banget dipencet. Wei. Hmm. Hmm, geser. Hmm. Oke okay, ya, di sini ada dua dua karakter ya. Pertama saya akan bahas Banner Gail Blood Hunter Kita membahas skillnya Setelah bahas skill nanti saya kasih info dia itu bisa diambil apa enggak ya Kita bahas dulu skillnya Oke yang pertama uh, Darting Blades Deal 110% damage to one enemy 3 times Damage increase based on combo like. Oke, okay, jadi damage itu totalnya 330 dan damage tambahan damage kalau dia di combo dengan uh, apa equip cahaya. Nah itu. Jadi kalau equipnya cahaya dia bisa nge combo. Oke, okay, combo itu ya presentase damage ya kurang lebih begitulah kalian kalau main kan sebab itu ada combo namanya combo chance jadi bisa double double oke lanjut pursuit damage up 40% on chance attack 3 atau lebih jadi dia nambah damage nya 40% dan menambah chance attack 3 atau lebih jadi total kalau dia minimal mengeluarkan 3 berarti sekitar 120% itu di level 4 oke lanjut ke ability berikutnya split foot ya itulah pokoknya agility up by 20% nah, jadi jelas ya kalau dia nambah agility berarti ini tipe Assassin atau Thief Lanjut ability nya Training Increase chance normal attack Will be 3 chance or more By 5% Jadi dia uh, Ada Tambahan Attack uh, Normal attack itu maksudnya Pukulan biasa Bisa nambah Bisa memukul 3 kali sebesar damage 5% atau lebih tergantung ini kan ini 3 chance or more bisa lebih debris increase wind damage 25% for 45 second jadi kalau dia pakai equip wind bisa nambah 25% attack nya selama 45 detik Oke, okay. uh, lanjutnya kita masuk ke weapon. Ini weaponnya dia ya, weaponnya Blood Hunter. Skillnya Three Wing Vertigo, 50% damage on single enemy sebanyak lima kali. Has 20% chance inflict stun untuk satu putaran. Jadi dia memberikan damage total di level 15 itu 250 karena dia lima kali ya. Jadi satu satu hit itu 250 dan kemungkinan 20% membuat musuh stun selama satu detik. Kemungkinannya cuma 20%. Jadi 20% itu nggak bisa dibilang gede ya. Gede itu kalau di atas 40% itu gede. 40% aja gede itu. Oke lanjut ya. Deal 40%, 45% damage to one enemy 
empat kali dan increase semua aliansi attack 7% selama 10 detik. Oke. Okay. Jadi total damage-nya di level 15 itu 45% kali 4. Di satu musuh jadi dia single. Jadi kalau total itu berapa ya? 4 4 4 1 6 180. Jadi total 180% damage dan menambah semua attack aliansi sebanyak 7% hanya 10 detik 10 detik ini terlalu cepat oke lanjut damage up by 15% chance attack 3 atau lebih oke Kita lanjut attack up 10% untuk diri sendiri jangan tahu soalnya bukan aliansi ya oke kita lanjut bahas di tirnya Blood Hunter ini tirnya ada di tier S. Ya, jadi Blood Hunter ini di tier S. Cukup di tier S dia, dia enggak bisa S lebih, enggak bisa minimal S lah, udah. Ini S. Untuk PVE. Ya, ini buat PVE. Oke, lanjut berikutnya The Gale Fractured Hunter Dia ini Tipe Healer Oke okay. Ini sih kalau mau, mau ambil healer Ini bagus Ini bagus ini. Hmm. Deal 60% damage To one enemy 5 kali And risk cover 30% Semua aliens di damage-nya 300 satu musuh dan bisa ngerisik koper 30% eh, HP untuk semua part tim yang ada di timnya dia gede itu itu gede tapi kita harus lihat skill ability-nya ya kan al aliansi HP up 10% jadi dia bisa menambahkan HP aliansi itu sebanyak 10% bagus guys bagus jelas nyata itu penting uh, increase the stats equip like affinity weapon by 20% for wall party jadi kalau dia di partinya uh, lightning dia bisa eh partinya lightning kalau dia pakai weapon lightning dia itu bisa eh uh, meningkatkan stats 20% di party oke lanjut aduh salah biji uh, al alliance defense up by 10% bisa meningkatkan defense semua aliansi sebanyak 10% defense nya naik sudah naik inhale naikin hp naikin defense wes Risk cover 20% HP untuk semua aliansi. Ability-nya deal 30% damage to one enemy sebanyak 4 kali dan increase al aliansi depth 30% untuk 30 detik. Jadi ini tipenya jelas ini tipe support eh uh, uh, defense ini tipe support defense. Kalau ditanya bagus, wais mantap, udah dobat. Lanjut, increase like damage 30%. Jadi namakan attack damage. Kalau weaponnya lightning itu cahaya, upnya sampai 20, 30%. Lanjut ke HP, menambah 15% di level 15. Oke okay ya. Jadi, Gail Fractured Hunter ini ada di tier. SS untuk PVE uh, dengan combo lightning tapi kalau dia di mode combo dicampur bisa juga pokoknya di party mana aja cocok dia party ini saya aku juga punya sih punya aku ya aku punya party ini si siapa tadi fractured hunter kita load out dulu ya load out oh, salah aku lupa is Oke, okay. 
Partinya ini. Ini partinya. Faktur hantar aku punya. Karena ini termasuk tier tinggi. SS itu tier tinggi itu. Kalau buat PVE ya. Jadi kita kembali ke banner. Oke, okay, mana tadi bannerku? Oh, salah. Samen. Oke, okay, jadi kita kembali ke banner. Nah, saran saya kalau bisa cuma dapatin dia aja ya. Dapatin dia. Ya nggak perlu dupe lah kalau nggak punya. Kalau punya gym banyak dupe mah nggak masalah. Kalau pas-pasan ya dapatin dia aja. Itu di tier SS sudah mantap itu. Bisa auto lari lah. Area PPA itu auto lari lah. Laju. Ya, ya. Oke Sekian videonya uh, Saya membahas banner ini Siapa tahu nanti Di SEA sudah keluar duluan Jadi kalian sudah tahu harus Ngambil uh, gail yang mana Yang mana kan pilih-pilih lah uh, Next video berikutnya Saya akan ngebahas Itu yang bawah Itu banner bawahnya dia itu di video berikutnya ya Oke okay, terima kasih